teaching yoga for scleroderma in 2002 and have been working with the Scleroderma Foundation. I will let Lori talk about how she then joined me. This is Scleroderma in 2002. Our after yoga eight for years of team. struggling and not really getting anywhere and having some significant issues with mobility and flexibility, I decided to try yoga to see if I could get some range of motion and quality of life back and it worked. It took time, but it worked, and it's been a life-changing experience for me. And without yoga, I wouldn't be the active, mobile person that I am today. And then I met Kathy, and we joined forces to continue this effort to bring this to the rest of the scleroderma community. And I will pass it off to Cheryl next. Good evening, everyone. My name is Cheryl Albright, and I have been a vocational therapist for the past 17 years and using yoga in my therapy practice for 11. I met Kathy at a training at her studio, and she quickly, when she created the program Yoga for Scholar Derma, thought that OT and that would be a good fit. So I got brought along um, and have been doing this since for the past four years now I don't I usually am just here for the presenting and the OT credentials but if you have any specific questions about therapy I'd be happy to answer those as well and next we have our beautiful Alexis Hello, everybody. I'm Alexis Harrison. I was diagnosed with scleroderma in 2014, just shortly after having my daughter, and met Kathy at the um, scleroderma patient education conference. Um, I ended up getting my yoga certification and then doing training with Kathy um, and yoga especially the breath work has really helped in stabilizing my um, pulmonary function and uh, reducing inflammation within my body um, and now I am pregnant again with scleroderma as well as other autoimmune disorders so we are um, learning and continue to adjust for all the things we have going on thank you alexis and now pat um, my name is pat mcmillan and um, i am the newest member of the yoga for scleroderma team i am um, Actually, I've only been working with the group for about a little over a year. Um, I actually was taking another class and my instructor said, oh, I'm doing this yoga for scleroderma. And the next, oh, I said, oh, sure, I'll go ahead and do it as well. And uh, rest is history. I mostly do wildlife photography. So I have been traveling around the world, uh, mostly with scleroderma. I was um, diagnosed um, in 2013. Um, and so Kathy said, oh, okay. So now I've become their photographer and today videographer as well. And back to you, Laurie. And, um, and thank you for having Getting our circulation today. going a little bit better. Thank you, Pat. All thank right. you, everyone. So our first breathing technique we'll discuss is our full diaphragmatic breath. We want to make sure and have a comfortable seat. सबसे पहले अब हम एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए आप एक कंफर्टेबल जगह पे आराम से बैठ जाइए जिसमें आप बैठ के आराम से एक्सरसाइज कर पाए एंड सिटिंग अप एज स्ट्रेट एज यू कैन अपने आप को सीधा बैठा के रखिए आपकी जो uh, कमर और पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए झुकी भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इससे 
आपको ही तकलीफ होगी योगा पोजेस करने में so when we do the full diaphragmatic breath we want to focus on breathing in and out through our nose and we will fill our air from the bottom middle and top filling all of our lungs up with air jab hum deep diaphragm diaphragmatic breathing ki baat karte hain to hum diaphragm ke teeno hisson mein niche se shuru karke beech aur uske baad upar tak breathing exercise karenge and then once you fill all your air, all your lungs with air you'll breathe back out through your nose जब आपके लंग्स के अंदर हवा भर जाएगी ऑक्सीजन आ जाएगी तो अपनी नाक से हम उसको बाहर निकालेंगे so we'll take just a moment and do maybe three full diaphragmatic breaths so breathe all your air out and when you're empty go ahead and breathe all the way in through your nose and out isko shuru karne ka ye tarika hai ki aap apne andar se sari hawa apne naak se bahar nikaliye aur uske baad deep breathing kijiye naak se jisse aapke lungs ke andar sufficient oxygen fill up ho jayegi और उसके बाद डीप प्रीत करने के बाद उसको नाक से धीरे धीरे फाट करिए सो व्हेन डूइंग फुल डायफ्रोमेटिक ब्रेथ दिस विल हेल्प टू ऑक्सीजनेट योर बॉडी अम इट हेल्प्स लाइक एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स अम जस्ट लाइक वी वुड वांट टू ट्राई एंड स्टे मूविंग विद द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी एज़ वेल ये डीप डायफ्रामिक ब्रीदिंग जो अभी हमने करी है ये आपके लंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपके लंग्स को एक अच्छी एक्सरसाइज मिलती है एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर नोज दिस हेल्प्स स्टिम्युलेट ऑल ऑफ दिस एरिया व्हिच मींस इट विल हेल्प विद लुब्रिकेशन ऑफ द नोज एंड माउथ एज वेल जब हम ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं अपनी नाक से तो हमारी नाक से लेके मुंह का जो एरिया होता है यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा फ्लो होता है जिससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे मुंह की भी सो द नेक्स्ट ब्रेथ आई टीच यू इज कॉल्ड सिथाली दिस ब्रेथ इज प्राइमरली यूज for reducing nausea and cooling down your body jo agli exercise hum karne ja rahe hain isko sitali kaha jata hai ye hamare andar jo khana na khane se jo mitli ki shikayat hame rehti hai ki din bhar aise lagta hai ki jaise abhi vomiting feeling hai ya vomiting ho jayegi wo wali feeling chali jayegi aur aapki body ko ये ठंडा रखने में हेल्प करेगा सो विथ सिथाली यू वांट टू मेक अ स्ट्रॉ विथ योर टंग सो आई विल शो यू एंड यू विल टेक अ डीप ब्रेथ इन थ्रू द स्ट्रॉ यू हैव क्रिएटेड इन योर टंग एंड देन एक्सहेल थ्रू योर नोज सो ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू योर नोज अपनी जीप को थोड़ा मोड़िए और अंदर एक सेक्शन बनाइए जिससे आप हवा को अपने अंदर खींच पाए जोर से खींचने के बाद अपने नाक से वो हवा बाहर निकालिए इसको दो से तीन बार खींचिए practices that i wanted to show you today um we can move forward on to eye exercises 
ब्रीदिंग के रिलेटेड ये तो एक्सरसाइज हम आपको आज सिखाना चाहते थे इसके बाद हम मूव करते हैं आंखों की एक्सरसाइज के लिए आंखों के अंदर जो uh, हमें कभी कभी लगता है कि आंखें बहुत ड्राई हो गई हैं तो उनको लुब्रिकेट करने के लिए ये एक्सरसाइज हमें हेल्प करेगी So the eye exercises are done for range, strength, and lubrication of the eyes. And you'll start just by opening your eyes wide and then giving a couple blinks. And find a gaze straight in front of you. Apni aankho ko thoda chora khulye. और उनको जल्दी जल्दी बंद करने की पलक झुकाने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल सीधा देखते हुए हमें ये करना है Then we will start a range of motion moving our eyes to the left first and pause moving your eyes up and pause to the right pause down and pause and making sure to keep your head still and only move your eyes left up right down and one more time to the left and up to the right and down and when you finish three cycles go ahead and close your eyes rub your hands together to create warmth and then rest them on your eyes to help in relaxing those muscles and when you're done we will start over and this time we will do our rotation to the right to the right up to the left down to the right up left down and one more rotation to the right and up to the left and down close your eyes rub your hands together for warmth and rest your palms on your eyes taking a couple of deep breaths and relax your hands down and continue your breathing as normal and so now we will send it over to Cheryl and Lori for hands and flexibility I am just moving my camera real quick so that your view and I know Pat you're going to hate this right now but that's what we got to work with so I'm going to talk about hands. I know this is a big concern for a lot of the listeners this morning or this evening. Um, and it's really important to not only strengthen your hands, but we also have to stretch them as well. 
अब हम हैंड की एक्स, हाथों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो हमारे हाथों को स्ट्रेंथन करने में हमें मदद करेगी best available spot that you have for yourself this this evening you cannot get your fingers flat and they're like this this is okay just know that this is where we're trying to head if you can't get your fingers flat this is also an option apne haathon ko namaste ki mudra mein namaste jaise hum karte hain us tarike se haathon ko jodiye अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी सी उंगलियां मोड़ कर दी जैसे लॉरी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं थैंक यू लॉरी। सो यूजिंग अ टेनिस You can also I'm lifting my leg but you can also press your hand into your leg and press down. Agar is tarike se apni koniyan seedhi karke hum apne haathon ko nahi jod sakte to ye bhi ek tarika hai apne haathon ko pakadne ka jo screen pe dikhaya ja raha hai. Aap is tarike se bhi karne ki koshish kar sakte hain. The goal of this is just trying to straighten your fingers. It looks like I'm having a rain dance episode this morning. For those that have a little bit more range of motion, I want you to really push into your palms and try to lift your elbows. And what you're going to look for is your fingertips turning white. That means the blood flow is being cut off to the fingertips. You're going to hold it for 3 seconds or one big deep breath. And then release. Aap screen pe jis tarike se dikhaya gaya tha, aap us tarike se apne haathon ko jodiye aur ek deep breath lijiye. Ya tab tak kijiye jab tak aapko apne haathon ki jo ungliyan hain, unke tips white nahi hote dikhte. जिससे आपको पता चलता है कि रिनॉट्स स्टार्ट हो रहा है वहां तक और एक टीप रेट लेके आप उसको छोड़ दीजिए यू गो वेट इन टू दर्कुलेशन कम्स बैक इन टू योर हैंड बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन हम वेट करेंगे जिससे हमारी हाथों की उंगलियों के अंदर सर्कुलेशन वापस आए हमारी उंगलियां वापस पिंक या रेड कलर की होनी चाहिए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट वन वी गोइंग टू डू इज फॉर योर थंब्स वी वांट योर थंब्स टू हैव रेंज ऑफ मोशन सो दैट यू कैन डू एवरीडे टैप्स दोस दैट आर स्टार्टिंग टू लूज लूज दिस मोशन यू नो दैट दे टैप्स आर गेटिंग अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट आई एम गोइंग टू शो अ कपल डिफरेंट ऑप्शंस अब अब हम अपने हाथों के अंगूठों को स्ट्रेंथन करने के लिए अगली एक्सरसाइज करेंगे हमारा फोकस ये रहेगा कि जो हमारा अंगूठा है इसके अंदर और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आए अपने हाथों को इस तरीके से पोजीशन में लाइए जिससे हमारे दोनों अंगूठे आपस में क्रिस क्रॉस कर जाए जिन लोगों की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई है या आपको ज्यादा दिक्कत है हाथों में तो जिस तरीके से लॉरी ने स्क्रीन पे दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं again watch for the white your fingertips turning white or the blanching and we're going to switch sides hame ye yoga asan ya position tab tak hold karna hai jab tak hamare anguthe color nahi badalte apna safed rang pe nahi aate hain ek baar safed rang mein aa gaye 
आप एक डीप ब्रीथ लीजिए और छोड़ दीजिए और उसके बाद पोजीशन स्विच कर लीजिए सो अर्लियर वी डिड दिस वन टू ट्राई टू फ्लेक्स योर रिस्ट वी आर गोइंग टू ट्राई टू गो इन द ऑपोजिट द मुद्रा लुक्स लाइक दिस माय गेस दैट इफ यू हैव रियली डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू टू जेंटली जेंटली पुश योर रिस्ट डाउन लाइक दैट अपने हाथों को इस पोजीशन में लेके आइए लेकिन धीरे धीरे दूसरा ऑल्टरनेटिव है जिस तरीके से केती ने दिखाया है स्क्रीन पे उस तरीके से भी किया जा सकता है सेम थिंग वी आर गोइंग टू लुक फॉर द डिक्रीज सर्कुलेशन इन योर हैंड्स एंड योर फिंगर्स Once that happens, you either count to three or just take one big, long, deep breath, and then relax. बिल्कुल इसी तरीके से हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम या तो तीन तक काउंट करेंगे या एक डीप ब्रेथ लेके छोड़ देंगे जिनसे हमारी हाथों की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी. And relax. Bring the circulation back in your hands before we try the next exercise. Or move back. अपने हाथों की अपने हाथों की सर्कुलेशन वापस लेने के लिए अपनी उंगलियों को खोलिए और बंद कीजिए और थोड़ा रिलैक्सेशन कीजिए. So we've done wrist extension and wrist flexion, thumb opposition, and straightening. Trying to straighten out the little joints of your fingers. The next one we're going to do the next two are going to be for strengthening. So I'm going to have you pretend you have an imaginary ball. Agli do exercise hum haato ki strengthening ki karenge. Imagine kijiye, sochiye ki aapke haato mein ek ball hai jisko aapne is tarike se pakda hua hai. Jaise screen pe aap dekh pa rahe hain. Yep, and you're just going to push into it just a little bit. Isko thoda sa push karne ki koshish kijiye, thoda sa pressure dijiye iske upar. Once again, look for those white fingertips that are blanching. Take a deep breath. And then relax. बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी उंगलियों पे उतना प्रेशर दीजिए जिनसे आपकी जो टिप्स हैं वो सफेद रंग की हो जाए जो आपको वीडियो में दिख रहा है सामने यहाँ पे इनकी भी फिंगर्स पे सफेद टिप्स आ गए हैं इसके बाद आप डीप ब्रेथ लेके छोड़ दीजिए अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए अपनी उंगलियों को खोलिए और बंद कीजिए ताकि सर्कुलेशन वापस आ जाए और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें। The next one we're going to do is also for grip strength. So I'm going to have you hold one thumb up. We're going to grab a hold with the other hand and I want you to grip onto that thumb. We're going to relax the fingers, and if you have the range of motion, then you can bring them up. आप अपने एक हाथ का अंगूठा ऊपर कीजिए और दूसरे हाथ से उसे पकड़िए और उसके बाद अगर आपके हाथों में flexibility movement है तो उंगलियां हिलाते हुए इस तरीके से अपना हाथ ऊपर लेके जाइए. Once again, pay attention to those fingertips. Once they start to turn white, count to three or take a deep breath, and then relax. बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी उंगलियों को तब तक वहाँ रखिए जब तक आपकी fingertips white color की नहीं हो जाती. उसके बाद deep breath लीजिए और 
वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी and we're going to do the other hand the same way the thumb up grab a hold relax these fingers and if you have the movement you can bring your hand up like this bilkul isi tarike se aap dusre haath ke sath kijiye apna angootha upar kijiye dusre haath se pakadiye aur ab pehle haath ki ungliyon ko hilate hue upar tak le aaiye agar aapke haath mein इतनी मूवमेंट है नहीं तो आप छोड़ दीजिए और उतना ही स्ट्रेंथ देना है जिससे हमारी फिंगर टिप्स जो है सफेद रंग की हो जाए ताकि सर्कुलेशन रुक जाए उसके बाद डीप ब्रेथ लेके छोड़ दीजिए Now it's no coincidence that we did breathing prior to hand exercises if you're doing these at home my other suggestion would be to use heat prior so either do doing these in the shower under hot water um maybe right after or even in the water while you're doing dishes any time that your hands are already warm so that you can increase the stretch that you get ek bahut acha tip hai ki ya to heat pad use kar kar sakte hain exercise karne se pehle ya fir jab aap nahane ke liye gaye hain aur garam pani istemal kar rahe hain उस टाइम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि गर्म पानी की हीट से हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा आ जाएगी थैंक यू एंड थैंक यू लोरी फॉर शोइंग सम ऑफ द एडेप्टेशंस यू कैन ऑलवेज यूज अ स्मॉल टेनिस बॉल समटाइम्स दे कम इवन स्मॉलर फॉर द वंस दैट आर मेड फॉर एनिमल्स लाइक फॉर डॉग्स एंड देन जस्ट सी इफ यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेच There is a point though where you may get to a point of no return as Lori likes to call it where calcification has happened in the joints we just don't want them to get any worse so just do the best that you can apne haathon mein exercises ke liye aap ek ball ka istemal kar sakte hain jis tarike se Lori ne screen pe dikhaya lekin agar aapko lagta hai ki aapke haathon ka jo joints hain उनमें कैल्सिफिकेशन काफी ज्यादा हो गया है और हाथों में ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो प्लीज अपने शरीर पे और ज्यादा ताकत मत डालिए ये एक्सरसाइज करने के लिए जितना आप कर पाए उतना ही कीजिए जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका पेन या आपकी तकलीफ बढ़ गई है प्लीज वहीं पे छोड़ दीजिए Thank you. Thank you, Cheryl. And now we're passing it back to Alexis for flexibility for shoulders. अब हम Alexis के साथ shoulders की flexibility की exercise सीखेंगे. So one of the things we do for shoulders um, that you can do anywhere. is taking a deep breath in and lifting your shoulders towards your ears and as you exhale you can slowly bring your shoulders back down and you shoulders ki jo time. shoulders aur apne kandhon ki exercise jo aap kahin par bhi baithe hue kar sakte hain tv dekhte hue अखबार पढ़ते हुए या कुछ भी करते हुए अब अपने कंधों को ऊपर लेके जाइए ऊपर स्ट्रेच कीजिए और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए इसको थोड़ी देर कम से कम तीन से चार बार कीजिए to the sides and forward and back shoulder ko strengthen karne ke liye shoulders ko kandho ko strong banane ke liye ye gardan ki exercise bhi bahut zaruri hai jisme hum apni gardan ko dheere dheere charo taraf ghumate hain dhyan rakhiye ki itna zyada tez bhi nahi ghumana hai ki aapko chakkar aane shuru ho jaye bilkul dheere dheere 
एक तरफ घुमाइए and you would start to do this by going in rotation of one direction and ensuring that you also go in the other direction so if you started rolling to the right you would also want to once you're done going to the right roll to the left gardan ki rotation ki jo exercise hai ek taraf se start kijiye ek taraf ki exercise khatam hone ke baad आप पॉज लीजिए उसके बाद दूसरी साइड से शुरू कीजिए ताकि गर्दन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट से इक्वल एक्सरसाइज हो पाए एंड दिस हेल्प्स टू स्ट्रेच आउट ऑल द मसल्स इन द नेक द टॉप ऑफ द शोल्डर्स एंड ऑन द बैक ऑफ द नेक एट द टॉप ऑफ द स्पाइन इस तरीके से ये एक्सरसाइज करने से हमारी गर्दन और हमारी स्पाइन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और इनकी एक्सरसाइज काफी अच्छी हो जाती है एंड द लास्ट वन यू कैन आल्सो डू एनीवेयर इज शोल्डर रोल्स रोलिंग टुवर्ड्स द बैक एक गर्दन की एक्सरसाइज जो आप कहीं पर भी बैठे हुए कर सकते हैं वो है अपने शोल्डर्स या जो आपके कंधे हैं उनको आगे से पीछे घुमाना और पीछे से आगे लेके आना लेकिन एक पहली बारी में हम सिर्फ आगे से पीछे लेके जाएंगे जिस स्क्रीन पे अलेक्सेस आपको दिखा रही है ये आप कहीं पर भी बैठे हुए कर सकते हैं एंड वंस यू हैव डन अ फ्यू रोटेशंस टू द बैक मेकिंग श्योर दैट यू डू रोटेशंस लिफ्टिंग शोल्डर्स एंड मूविंग फॉरवर्ड एक बार हम अपने कंधे आगे से पीछे लेके गए थोड़ी देर वो एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स कीजिए और पोजीशन चेंज करके अपने कंधे दूसरी डायरेक्शन में घुमाइए एंड जस्ट कंटिन्यूइंग योर ब्रीथिंग द द एंटायर टाइम इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो ठीक रहनी चाहिए जैसा कि आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्टिंग में बताया गया है ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्सरसाइजेस करते हुए एंड सो ऑल ऑफ दीज आर इन आर वीडियो बिफोर योर फीट हिट द फ्लोर एज दिस कैन ऑल बी डन इन द मॉर्निंग और एनी टाइम ड्यूरिंग द डे व्हाइल बीइंग इन योर बेड और सिटिंग इन अ चेयर ये सारी एक्सरसाइजेस जो अभी आपको बताई गई हैं कंधों के लिए ये आप किसी भी समय कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं जैसे कि सुबह आप उठे और उसके बाद बेड में बैठ के या चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं आई थिंक आर वी रेडी टू मूव टू शेयर फॉर बैलेंस Yes, if Cheryl's ready, we are. अब हम शेरल से अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे करना है वो एक्सरसाइज सीखेंगे Okay, you can hear me now. <laughs> Okay, my first disclaimer about balance is that if you are feeling lightheaded or dizzy, that's not the day to work on your balance. And this can happen for a variety of reasons. It could be for medication, it could be calcification of the little bones that are in your ear, or it could just be you don't feel good that day. Ye to balance ki exercise hai. Ye hame un din bilkul bhi nahi karni hai. जिन दिन हमारा सर भारी हो रहा हो या बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हो क्योंकि उस दिन हो सकता है कैल्सिफिकेशन काफी हो रहा हो हमारे सर में या फिर कोई और रीजन हो सकता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है जिस दिन आप लोगों को सर भारी लगे या चक्कर आ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज हम स्किप करेंगे or be near a wall either one 
सेफर साइड रह के अपने साथ एक चेयर रखिए या दीवार के साथ लटके ये एक्सरसाइज कीजिए I was hoping you could see my feet, but that's not the case. The first thing I would start with is just having your feet together. And if that's the balance challenge enough, that's where you're going to stop. This is the most simple way to start. Keep your both legs connected to each other. That will help you help your balance maintain. And this is okay for you. The next step I would do is Stand heel to toe so that your feet are in one straight line. अगर आपका पहला स्टेप जिसमें हमने अपने अपने दोनों पैरों पे हम आराम से खड़े हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम अपने दोनों पैरों को एक के पीछे एक लगा के रखेंगे, जैसे अभी शेरल ने हमें स्क्रीन पे अपने हाथों से करके बताया। इम्पोर्टेंट उसके बाद पैर बदलिए और दूसरे पैर को आगे लाइए लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि हमारा बैलेंस परफेक्टली मेंटेन होना चाहिए अगर आपको कहीं पर भी लगता है एक्सरसाइज के बीच में कि हमें सरदर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या कहीं पे भी एक बिजीनेस की फीलिंग आ रही है प्लीज आप वहीं रुक जाइए And if that feels okay, then we're going to start with just bringing, just I'm bringing my leg up so you can see it, but just a toe down and see if you can keep your balance. अगर आपकी पहले वाले steps ठीक हो गए हैं, तो वापस normal position में आइए. इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं. And if that, that continues to be okay, then I would suggest that you can go into some of the other balance poses, whether it's knee to chest, tree, whatever is comfortable for you. If these poses are okay, without any difficulty, the screen is showing the next pose on the screen. You can try these poses. So suppose it's one of those days where you really just don't feel good or maybe don't have a good sense of balance, that's okay. What I would suggest is continue working on your feet. So provide, you know, doing range of motion, flexion, extension, and circular motions in both directions. Just in hum, ye posture or balance ki exercise nahi kar pai. तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हम अपने पैरों की बाकी एक्सरसाइज बेड पे या चेयर पे बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं जैसे अपने पैरों को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना जो अभी शरल ने हमें स्क्रीन पे दिखाया Please listen and honor the fact that if you don't feel well, that is not a day to work on your balance. Jaisa ki sabhi patients hai, har roz ek naya din hota hai din bahut acha, to koi din thoda zyada kharab. Aise dinon ke liye pareshan hone ki zarurat nahi hai, lekin specially hame aisi exercise nahi karni. और परेशान होने की जरूरत नहीं है एक नया दिन और आएगा जिस दिन आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे इसके बाद भी अगर आपको इनके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए और जानकारी चाहिए तो यूट्यूब वीडियो को रेफर कीजिए Thank you, Cheryl. That was a great demonstration. And now Alexis is going to give us a demonstration on how to get up and down from the floor without using your hands, your wrists, your knees, or elbows, any of those things, but you still want to get down on the floor to do some yoga. Alexis is going to show us how. Okay. 
So keep in mind, it's important to have something to stabilize that will not move. So I have a chair with the rubber feet that's sitting on a yoga mat. So this way, when I use my chair to support me, it will not move and I will not fall, which safety is the most important thing. अब हम जो एग्री एक्सरसाइज करेंगे वो हम सभी पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है जमीन पे बैठने के बाद हम सेफली ऊपर कैसे उठे थोड़े से सपोर्ट के साथ तो अलेक्सिस हमें वो एक्सरसाइज दिखाएंगी अलेक्सिस ने हमें अभी बताया कि उन्होंने अपने पास एक कुर्सी रखी हुई है जिसको उन्होंने फ्लोर पे जहाँ रखा है उसके नीचे एक मैट है ताकि जब वो कुर्सी के सपोर्ट से उठने की कोशिश करेंगी तो कुर्सी अपनी जगह से हिलेगी नहीं कुर्सी को भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर so since I'm on the floor already, I'll start by bringing myself up to standing and then show you myself coming back down. So I'm going to use my forearms, not my elbows, not my wrists. Place my forearms on the chair and using my feet and the chair as support to come up to standing. I'm not having to use my hands or my knees. And slowly adjust until you're balanced and ready to come all the way up. Alexis ne abhi hame bahut sundar tarike se dikhaya ki kis tarike se hum floor se zameen se upar uth sakte hain. Iske liye zaruri hai कि हमारी जो हाथों का बैक पोर्शन हो उससे हम कुर्सी का सपोर्ट लेके वापस खड़े हो पाए लेकिन यहाँ पर एक चीज जो और बहुत जरूरी ध्यान देने वाली है कि जो हमारा बॉडी का हमारे शरीर का लोअर पोर्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर हमारे शरीर का लोअर पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो शायद हमें ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ सकती है So I'm mostly using my forearms and my feet to help pull myself back up and my chair is my support. So now I will work myself back down to the floor facing my chair. Forearms rested. And slowly start to sit back down. अलेक्सिस ने जैसे अभी हमें दिखाया हमारे हाथों के पिछले हिस्से को सपोर्ट करके कुर्सी का सहारा लेके बिल्कुल इसी तरीके से हम जमीन पर बैठ भी सकते हैं लेकिन एक बात दोबारा ध्यान देने वाली है कि जब तक हमारे शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्ट्रेंथन नहीं होता तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी ये एक्सरसाइज करने के लिए तो जिस तरीके से हम अपने शरीर के बाकी हिस्सों की एक्सरसाइज कर रहे हैं ये एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर टू टेक द टाइम दैट यू नीड इन ऑर्डर टू गेट डाउन टू द फ्लोर सेफली टेकिंग ईच स्टेप स्लोली एंड कंटिन्यूंग टू ब्रीथ so that you can focus on balancing and getting all the way down without any pressure on your knees wrists or hands Alexis ne abhi ek bahut hi sundar baat humse share ki hai ki jis tarike se hum niche baithne ki koshish karte hain ya uthne ki koshish karte hain isko aap aaram se dheere dheere kijiye deep breaths lete hue hame aisa nahi karna hai कि नीचे बैठते हुए या ऊपर उठते हुए एकदम से अपने शरीर पे जोर देके हम एकदम से खड़े होने की कोशिश करें या एकदम से बैठने की कोशिश करें उससे हमारे घुटने और जो बाकी जॉइंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जो हमें तकलीफ देगा Thank you for that Alexis that's a big help. 
And now, Alexis, you get to keep on moving on with some strength exercises. Okay. So we are going to do some leg lifts for quadricep and core strength. This can be done seated on the floor as well as seated in your chair. So I will show you on the floor. I'm going to sit on this pillow so you can see a little bit better. अब हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे जिनसे हम अपने पैरों को स्ट्रांग बना पाए ये एक्सरसाइज हम नीचे जमीन पर बैठकर कर सकते हैं बैठते बैठ के कर सकते हैं या दो चेयर आमने सामने रख के भी कर सकते हैं एलेक्सिस ने अभी एक क्वेश्चन का सहारा लेकर ये एक्सरसाइज हमें बताने लगी है So this is just a simple leg lift. So we'll start with the right, lifting your right leg off the floor, maintaining straightness as much as possible. इस एक्सरसाइज में एक पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ज़ोर लगा के हमें एकदम से नहीं ऊपर करना है, लेकिन धीरे-धीरे। so we'll lift the leg, flexing your toes straight up, and then moving to the right, and gently lowering and raising a couple times, coming back to center, and rest. Pair ko upar karte ne, ne pair ko thoda sa moogi, or एक्सरसाइज कीजिए लिफ्ट करने की ऊपर से नीचे नीचे से एंड देन वी डू द ऑपोजिट मोशन सो लिफ्टिंग आवर फुट पॉइंटिंग आवर टोज स्ट्रेट अप एंड मूविंग आवर फुट टू द लेफ्ट इफ यू कैन एंड गोइंग अप एंड डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स एंड देन रेस्ट जैसे अभी हमने पैर ऊपर करके राइट right साइड में मोड़ के किया था अब पैर ऊपर करके ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट साइड में जितना मोड़ सकता है पैर उतना मोड़िए और उसके बाद ये लिफ्टिंग कीजिए ऊपर और नीचे सो नाउ दैट आई हैव डन माय राइट लेग आई डू एग्जैक्टली द सेम ऑन माय लेफ्ट लेग लिफ्टिंग अप एंड पॉइंटिंग माय टो आउट जिस तरीके से हमने एक पैर को किया था बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पैर उठा के ने पैर को एक तरफ मोड़ के अंगूठा बाहर करके ऊपर नीचे करते हुए ये लेग एक्सरसाइज कीजिए लिफ्टिंग ट्विस्टिंग इन एंड रेस्ट and this is getting you'll be able to feel the difference between stretching on working the muscles on the insides of your legs and when you move your foot in it works the muscles on the outsides of your legs apne pair ko ek taraf mod ke jaise exercise ki thi dusre pair ko dusri taraf mod ke bhi jitna mod sakta hai upar se niche tak uthaiye ye exercise karne ke baad आपको जो हमारा ऊपर का पोर्शन है लेग्स का उसमें काफी स्ट्रेचिंग जैसा महसूस होगा ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है हमारी लेग्स में एंड व्हेन आई डू दिस इन अ चेयर इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज व्हेन आई एम ऑन द फ्लोर बट दिस मे बी अ गुड मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ योर डे इज गोइंग और हाउ यू आर फीलिंग दैट डे it still works the same muscles same exercise hum chair pe baith ke bhi kar sakte hain jaise alexis hame dikha rahi hai jis tarike se hamara din ja raha hai depending hamari aaj ki condition kaisi hai hum niche baith kar bhi kar sakte hain ya upar baith kar bhi kar sakte hain and i think now we'll move on to kathy for digestion
good morning. So I'm going to talk about some breathing and some exercises that will help digestion. So just as uh, Alexis mentioned in the first breathing exercises, anytime you are breathing in and out through your nose, you are increasing salivation. So moistening your mouth. आज मैं आपको डाइजेशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताऊंगी केथी हमें पहले बताया एलेक्सिस ने जिस तरीके से हम सांस अंदर लेते हैं अपनी नाक से उससे हमारी अंदर से लाइवा की इंक्रीज एकोमेशन होती है जिससे हमारे मुंह की ड्राइनेस कम होती है इन एडिशन टू इंक्रीजिंग सैलिवेशन एंड मॉइस्चर इन योर माउथ Saliva carries the digestive hormones and enzymes that are then going to improve and regulate your digestion. So this is good no matter what's going on with your digestion. ये exercise इसलिए भी जरूरी है हमारे लिए अगर हमें digestion की problem नहीं भी है क्योंकि जो saliva है उसके अंदर enzymes और और chemicals होते हैं जो हमारी body के अंदर मुंह को मॉइस्चराइज करने के अलावा हमारा डाइजेशन पावर भी बढ़ाते हैं एंड डॉक्टर सुंदर बालासुब्रमानियन हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद ब्रीथिंग एंड स्क्लेरोडर्मा एंड ही रेकमेंड्स ब्रामारी एज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर सैलिवेशन एंड डाइजेशन डॉक्टर सुंदर बालासुब्रमानियन जिनकी बहुत सारी क्लासेस आज क्लेरोडामा के कुछ पेशेंट्स ने अटेंड की होंगी सैटरडे शाम को साढ़े आठ बजे तो हर सैटरडे हुआ करती थी वो रिकमेंड करते हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द हमिंग ब्रेथ सो यू ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड एज यू एक्सहेल थ्रू योर नोज यू हम इस एक्सरसाइज को हमिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं जब हम सांस अंदर खींचते हैं उसके बाद बाहर सांस निकालते हैं तो हम अपने मुंह से एक आवाज निकालते हैं जैसे स्क्रीन पे अभी केथी ने आपको दिखाया इट सीम्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इजी टू डू एनीवेयर any time that you don't mind people seeing you humming ye exercise bahut aasan hai karne mein dekhne mein jitni aasan hai karne mein bhi utni aasan hai aur sabse zyada achhi cheez ye hai ki aap isko kahin par bhi baithe bhi kar sakte hain now i'm going to present some exercises you can do अब हम कुछ एक्सरसाइज दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर जो आप डाइजेशन के लिए कर सकते हैं यू कैन डू देम इन योर बेड यू कैन डू देम ऑन अ चेयर नाउ हियर आई हैव एन इनक्लाइन प्लेन इन केस यू हैव गर्ड द गैस्ट्रो साफेजियल रिफ्लक्स दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू लाइ फ्लैट आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि केथी ने एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया है जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन जैसा बना लिया है इसको हम बहुत सारे तकिए रखकर भी अचीव कर सकते हैं ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जिनको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है जिसको हम गर्द भी बोलते हैं एंड दिस इज अटैक ऑफ ब्लैंकेट्स यू कैन यूज पिलोज If you sleep with your the head of your bed already raised, that will be perfect. Kathy, बता रही हैं कि अभी यहाँ इन्होंने बहुत सारे कंबल एक साथ रख के ये इंक्लाइन प्लेन बनाया है. आप इसको तकिये रख के एक साथ यूज़ कर सकते हैं. इसको आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं. So I'm going to show you a series. and the thing i want you to remember is whenever you're compressing your digestive system you're going to do it with your right leg first then your left because we want to go in the order of the natural peristaltic action 
up the ascending colon, across and down the descending colon. Abhi jo exercises batai jayengi aapko, wo hum sabse pehle left se start karenge, fir right se skip karenge. So I am going to start with the knee to chest pose that is excellent for relieving gas. So the first exercise is going to help gas release. Help so I'm going to bring my right leg up in towards my chest. As I exhale, as I inhale, out and down. Pehli exercise mein hum apna seedha pair udha leke aayenge apni chhati tak aur apne haato se usse press karenge. Aur uske baad and repeat on the left side. Same exercise hum left press se repeat karenge. If you need to protect your low back, you can do it with the other leg bent to stabilize you. Next, a series to Relieve constipation. I'm going to do a series of rotations, starting very mild and then getting uh, stronger. Abhi jo hum exercises start karne wale hai, wo constipation ko ease out karne mein hume help karengi. Hum kam muskil exercise se start karke, thodi usse zada muskil exercise ki taraf badenge. So your arms can be anywhere that is comfortable. Bend your knees. First, just let your knees move to the right. Inhale, coming back up. Exhale, move to the left. Inhale, coming back up. Apne haato ko fila lije comfortable position mein aur apne pairo ko upar mod ke हमें राइट की तरफ मूव करना है राइट की तरफ मूव करने के बाद धीरे-धीरे आप इसको दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ ले जाइए और उसके बाद एक्सेल करते हुए इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आइए फॉर अ स्ट्रांगर रोटेशन क्रॉस योर राइट लेग ओवर योर लेफ्ट रोटेट टू द राइट यूजिंग द अपर लेग टू पुश योर लेग्स डाउन एक स्ट्रॉंगर डाइजेशन सिस्टम के लिए पहले वाली एक्सरसाइज की तरह ही दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारा सीधा पैर उल्टे पैर के ऊपर आ जाएगा और वो पुश करेगा पैर को नीचे एंड नोटिस आई एम ऑलवेज गोइंग राइट साइड फर्स्ट देन लेफ्ट इसी एक्सरसाइज को दोनों तरफ कीजिए even stronger, lift your legs, rotate to the right, straighten your legs, bend, come back through center, straighten, bend, come back to center. इससे और थोड़ा सा टफ डाइजेशन की तरफ चलते हैं जिसमें अपने पैरों को ऊपर उठाइए मोड़ते हुए एक तरफ बेंड कीजिए हवा में और ऊपर लेके जाइए फिर नीचे लेके आइए और दूसरी तरफ लेके जाइए जो हमारे पैरों की पोजीशन है वो हवा में ही रहेगी दोनों तरफ ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने पैर नीचे ले आइए So there is a series that you can do, and we have um, 
several variations of these in our video that Me Too will be sending out a list of um, a little later. And now we're going to turn it back over to Lori for our deep relaxation, and then we'll have questions. Thank you, Kathy. Deep relaxation is another great technique to use as stress is a big factor in autoimmune conditions like scleroderma. So taking some time to get some deep relaxation in on a daily basis, if possible, is of great benefit to our bodies. Deep relaxation ki taraf padhengi ab hum. Deep relaxation humari body ko relax karne ka ek bohat hi achha aur powerful tarika hai. So what you'll want to do is go ahead and close your eyes and find a comfortable seated position that gives you the most relaxation possible. Deep relaxation ke liye a comfortable position jahan pe aap aaram se agle kuch minute tak baith paaye wo position choose kijiye aur apni aankhe band kar lijiye. Wiggle around one last time, working out any kinks and releasing any last little discomforts. Find your most comfortable position possible. Apni position adjust karne ki koshish kijiye. Aur agar aapko lagta hai ki comfortable nahi hai aadhi bhi, to ek comfortable position mein aa jaiye. Iske baad hum deep breathing, deep relaxation exercise start karte hain. Now connect with your breath. Feel the breath as it enters your nose with a cool feeling sensation and then warming as it gently travels down into your lungs. Deep relaxation ke liye aap mehsoos kijiye ki ek thandi hawa behti bhi aa rahi hai aur aapko ek thanda sa ahsas de rahi hai. Filling the lungs with a deep inhale, bringing in energy and vitality. As you exhale, still through the nose, feel the body release toxins, stress, and any negativity that has accumulated. Jo saas hum le rahe hain, jo hawa humare andar aa rahi hai, wo humare lungs ke through, humare lungs ki capacity increase karne mein hume help kar rahi hai. और जो सांस हम छोड़ रहे हैं उससे हमारी जो बॉडी के टॉक्सन हैं वो बाहर जा रहे हैं हमें जो रिलैक्स होने में मदद करेगा स्टे विथ दिस ब्रेथ फोकसिंग ऑन रिलैक्सिंग द माइंड एंड द बॉडी कंटिन्यू दिस फॉर अ साइकल ऑफ थ्री रिलैक्सिंग इनहलेशन एंड एक्सहलेशन अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसे ही करते रहिए सांस अंदर बार कीजिए बिल्कुल आराम से और इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए तीन बार Now mentally scan your body looking for areas where you might still be holding tension. Apne dimag mein ek soch thodaiye aur apne sharir mein un sthanon ki khoj kijiye jahan par abhi bhi aapko lagta hai ki koi tension ya koi stress hai ya kahin koi dard jaisa uth raha hai. Start with your scalp, down through your forehead and your jaw, into your neck, your shoulders, your arms, and your hands. 
अपने सर से शुरुआत करके अपने मुंह तक देखिए उसके बाद हमारे कंधे हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नीचे हमारे कंधे हमारे हाथ देखिए अगर कहीं पे लगता है कि बॉडी में कोई स्ट्रेस है Now scan your torso, your hips, your legs, and your feet. Where is your body the most tense? अपने पैरों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पैरों में देखिए, कहीं आ हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई टेंशन या स्ट्रेस जैसा कुछ तो नहीं है. Now, as you inhale, imagine that you're breathing in relaxation and mentally send the breath to those areas where that tension still exists. Feel the inhale, drawing in relaxation, and as you exhale, imagine the tension draining away. Chapam saas andar leke ja rahe hai. Inhale karte bhi. Aap us jagga ke baare mein sochi hai. जहां पर हमें स्ट्रेस लग रहा है और एक्सेल करते हुए अपने दिमाग में ये विचार लाइए कि इस सांस के साथ हमारी वो तकलीफ वो परेशानी शरीर से बाहर जा रही है नोटिस नाउ हाउ योर बॉडी इज रिलैक्स फीलिंग द टेंशन रिलीज फीलिंग योर मसल्स रिलैक्स They are loose and heavy. महसूस कीजिए जिस तरीके से आपका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है आपके शरीर की जो तकलीफ थी जो स्ट्रेस था जो टेंशन थी वो धीरे धीरे बाहर जा चुकी है और आपका शरीर बहुत रिलैक्सड हो गया है और आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ गई है Your hands and feet are warm and relaxed. You are safe. You are calm. You are at peace. You are relaxed. हमारे हाथ बहुत गर्म महसूस कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमारा जो state of mind है वो बहुत calm और बहुत peaceful हो गया है मेरी पूरी body जो है इस टाइम बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही यू आर रिलैक्स्ड एंड पीसफुल You're free of tension, deeply relaxed and comfortable. This time, you are very much more relaxed and peaceful. In the same way, whatever is in the body, in the mind, or in our mind, there is no stress in the body. It is gone. Feel your entire body in this state of deep relaxation. Let it consume you. Let it continue to bring you a sense of calm. Let it bring you a little more peace. This time, our body is in a very calm state. Feel this feeling. Feel this feeling in your mind. और अपने शरीर में बिठाइए और एक्सपीरियंस कीजिए
Now it's time to bring your awareness and attention back to your day. Keep your eyes closed for a few moments longer while you start to bring your awareness back to your body and your environment around you. Now we are going to go to the body of our body and our body of our body. We are going to go to the body of our body. We are going to go to the body of our body. But our eyes are going to go to the body. Take a deep breath in and exhale. एक हरी सांस लीजिए और अपने नाक से वो हवा बाहर छोड़िए इनहेल एंड एक्सहेल सांस अंदर खींचते रहिए और सांस बाहर छोड़ते रहिए One last time, another inhale and an exhale. Ab ek aakhri baar saans andar liye aur saans bahar chhodiye. Continue to breathe smooth and regular. Feel your energy increasing with each breath. हमारी जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश कीजिए जिससे और ज्यादा एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में और ज्यादा ताजगी आएगी नाउ विगल योर फिंगर्स एंड विगल योर टोज रोटेट योर एंकल्स रोटेट योर रिस्ट्स अपनी उंगलियों और पैरों को धीरे-धीरे हिलाने की कोशिश कीजिए इसके बाद अपने हाथों और पैरों को हिलाइए फील द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू योर मसल्स रेज योर शोल्डर्स एज यू ब्रीथ इन एंड लोअर देम एज यू ब्रीथ आउट अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेके आइए ये मसल्स के थ्रू अपने कंधे ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए एक्सहेल करते हुए सांस बाहर निकालते दे। Feel your body re-energize while you still keep with you the calm, the peace, and the relaxation. अपनी बॉडी के अंदर एन और ज़्यादा एनर्जी फील कीजिए। जब अभी भी आप एक काम तरीके से When you're ready, open your eyes and take in your environment around you. जब आप ready हो, धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास की surrounding में, अपने आसपास के environment में ध्यान से देखिए और वापस आइए. And take one last pause to give gratitude and thanks to yourself for allowing this time just for you, for giving your mind and your body this time to be relaxed and re-energized. Before we come back to our day, one last time, 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 ताकि आपके शरीर ने आपके दिमाग ने जो आपको अलाउ किया अपने माइंड और आपकी जो बॉडी थी उनकी तकलीफों से अलग हटके आप कुछ नया कर पाएं कुछ ऐसा कर पाएं जो आपको स्ट्रेंथन करेगा तकलीफों से दूर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे आई एम गोइंग टू नाउ Turn it back over to Kathy for any last little bits of the information that we may have needing to cover. Thank you all. What a lovely program. And now we will be open for questions and we had several hands raised during the program. Bumika, I believe during I, 
and Deepa Khan during hands. So, did you have questions? Uh, Bhumika, you're there, right? Somehow we cannot see Bhumika's uh, audio over there. He's I'm not sure whether she's he's still there. Here. He's here. Hang on. Uh, uh, but does not have an audio. And, uh, okay. And then uh, perhaps Deba Khan. Okay. As audio, I can unmute if you have a question. Uh, Deba, you have put your hand on your when the exercise was being told on the screen. Deba, are you listening? Do you want to ask something? Deba, are you listening? Okay. Then, are there any other questions? Yes. Ah, there. Yes. Uh, Deepa, you were asking a question? Hello. 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 Yes, ma'am. Yes, yes Deepa. What did you want to ask? आपका सवाल ये है की आप नीचे बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं तो कैसे बैठ पाएंगे करेक्ट ओके कैथी and everyone, Deepa's question is that uh, she is not able to sit at the floor at all. Then an excellent way is to have two chairs. So if you have a chair here and another chair or footstool in front of you, now I can do those exercises that Alexis was demonstrating. I can twist. I can bend forward. This is your new floor. Two chairs facing each other or on your bed. Then you just follow the directions just like you were on the floor. Deepa, uh, Deepa, uh, uh, I'm sure up. ये जो एक्सरसाइज अभी केथी ने स्क्रीन पर बताई ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम बिना फ्लोर पे बैठे हुए भी ये एक्सरसाइजेस कैसे कर पाएं और जैसा कि हमने ये सेशन स्टार्ट होने के समय बताया था कि जितनी भी एक्सरसाइजेस आज बताई गई हैं जरूरी नहीं है कि आप इनको फ्लोर पे कीजिए आप इनको बेड पर भी कर सकते हैं आप दो कुर्सी आमने सामने रख के भी कर सकते हैं उससे एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा थैंक यू दीपा एंड वी हैव ए चैट क्वेश्चन फ्रॉम डिपिका तुलसियानी दैट शी मिस्ड द फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स एंड आई रेफर्ड बैक टू द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस फॉर सालवेशन एंड दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड and so it will be available to you so you can watch the whole thing. And the exercises that uh, Alexis taught was the full diaphragmatic breath. And we are, we are also giving out a list of videos for each section of the class so you can go watch them on our video or you'll be able to watch this program very soon. Do we have any other questions? 
आप में से कोई और कोई और सवाल पूछना चाहता है किसी का कोई और क्वेश्चन आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं I think we have no more questions. In that case, oh, exercises for eye dryness. Yes, they were also in that first 20 minutes. And we have uh, a video that you will see on the list you're being sent. And we're also recording this program. And now I'm going to turn it over to Nitu, who has been our translator, the organizer of this entire program. And we appreciate so much the opportunity uh, to bring our work to so many people. Thank you, Katie. I would actually, uh, firstly, I would like to, like to thank Lata Lata has been a great support in giving backup for all the sessions. In fact, unfortunately, she could not get any opportunity today because my connection was working fine. But Lata has been a tremendous support in all the sessions with Yoga for Scleroderma. Whether it was this session or the weekly session, meditation session, which we keep having. And I would like to thank the complete team of Yoga for Scleroderma. I have been working with them since over a month now to bring this session together. We have had so many mail exchanges, so many meetings to get this session right and to get this session in accordance with what people in India need.